గణితీలకు రాసిన పత్రిక ఒకట అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చిన దేవుని వాక్యం ఈ రీతిగా వ్రాయబడి ఉంది మేము మీకు ప్రకటించిన సువార్తను గాక మరొక సువార్తను మేమైనను పరలోకం నుండి వచ్చిన ఒక దోత అయినను మీకు ప్రకటించిన ఎల్లా అతడు శాపగ్రస్తులవునుగాక ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా అపోస్తులైన పౌలు గారు మేము ప్రకటించిన సువార్తను గాక మరి యొక్క సువార్తను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఒక దేవదూతైనను మీకు ప్రకటించిన ఎలా అతడు శాపగ్రస్తులవునుగాక అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నేటి ప్రస్తుత దినాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఏది దుర్బోధో ఏది దైవిక సంబంధమైన దైవికమైన బోధో గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో విశ్వాసులు ఉంటున్నారు కానీ ఇక్కడ పౌల్ గారు చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటి అంటే మేము ప్రకటించిన సువార్తను గాక మరి యొక్క సువార్తను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఒక దేవదూతను ప్రకటించిన ఎలా అతను శాపగ్రస్తుడు అవునుగాక యేసు క్రీస్తు ప్రభుని గూర్చిన సువార్త గాక మరి యొక్క సువార్త ఎవరైనా నువ్వు ప్రకటించిన ఎలా వారు ఏమవుతారు అంటే శాపగ్రస్తులవుతారు వారు వారి మీదకి ఏ వచ్చేది ఏంటి అంటే శాపమే కానీ ఆశీర్వాదము కాదు అందుకే పౌల్ గారు అంటారు ఎప్పుడు నేను మనుషులు దయని సంపాదించుకున్న చూచుచుందున దేవుని దయని సంపాదించుకున్న చూచుచుందున అంటే పౌలు గారు దేవునికి భయపడి ఆయన దేసు క్రీస్తుని గూర్చిన సువార్తను ఆయన ప్రకటించాడు ఆయన యేసు క్రీస్తుని గూర్చిన రక్షణ సువార్తను ఆయన ప్రకటించాడు ఆయన ఆయన మనుషులను సంతోష పెట్టే వాడిగా దేవుని సువార్తను ప్రకటించలేదు కానీ దేవునినే సంతోష పెట్టే వాడిగా ఆయన యేసు క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ప్రకటించాడు ఎందుకంటే పౌలు గారు దేవుడు హృదయాలను పరిశోధించి పరీక్షించి తెలుసుకునే దేవుడు అని ఆయన తెలుసుకుని ఆ దేవునికి భయపడుతూ ఆయన క్రీస్తుని గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించాడైన ఎప్పుడు అనేక మంది అనేక రీతులుగా అనేక విధాలుగా ప్రజలను సంతోష పెట్టే వారిగా వాక్య సందేశాలు అందిస్తున్నారు కానీ దేవుని సంతోష పెట్టే వారిగా యథార్థమైన ప్రభు క్రీస్తుని గుర్చిన రక్షణ సువార్తను యథార్థముగా ప్రకటించే సేవకులు మనకి తక్కువగా కనిపిస్తున్నారు మనకి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీరు దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారు మీరు దేవుని వాక్యాన్ని చూస్తున్నారు మీరు మీరు ఆలోచించాలి ఆలోచించి ఏది దైవికమైన సువార్త ఏది దేవుని సంబంధమైన వాక్యము అని గుర్తించాలి గుర్తించి వాటిని వెంబడించాలి లేని పక్షాన మన మీదకి శాపమే వస్తుంది దేవుని వాక్యము ఇలా చెబుతుంది ఎవరైనా రక్షణ గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం పొందిన తర్వాత బుద్ధిపూర్వకంగా పాపము చేసిన ఎలా ఇకను వానికి పాప క్షమాపణ లేదు ఇకను తీక్షణ అగ్ని వాణిని పరీక్షించును ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనను పరీక్షించేది తీక్షణమైన అగ్ని ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి సువార్తను ఎటువంటి వాక్యాన్ని మనం వింటున్నాము మనం జాగ్రత్తగా గ్రహించుకోవలసిన వారమై మనమున్నాం దేవుడు మన యొక్క హస్తాలకు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆయన అనుగ్రహించాడు మనకి మరొక మాట చెప్పాలంటే మనకంటే ముందు ఉన్నటువంటి విశ్వాస వీరులు వారు వాక్యము లేకపోయినను ధర్మశాస్త్రము లేకపోయినను విశ్వాస మందు మంచి యోధులుగా వారు మంచి పోరాటం పోరాడిన వారిగా మనం చూస్తున్నాం మనం 
వారికంటే గొప్పవారము ఎవరు అంటే మనమే అని చెప్పాలి మనం ఎందుకంటే మన చేతిలో పాత నిబంధన గ్రంథం అటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉంది మన చేతిలో క్రొత్త నిబంధన అటువంటి నూతన నిబంధన గ్రంథము మన చేతిలో ఉంది దేవుడు వీటిని మనకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి వీటి ద్వారా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం మరింతగా అభివృద్ధిపరచుకోవాల్సిన వారమై మనం ఉన్నాం కాబట్టి వారికంటే మనమే ఎక్కువగా ఆశ్రదింపబడిన వారము అందుకే పౌరు గారు అంటున్నారు నా పరుగు నేను కడముట్టించి తిని మంచి పోరాటము పోరాడు తిని నా విశ్వాసాన్ని నేను కాపాడుకుంటిని అవును సహోదరి సహోదరులారా మన విశ్వాసాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన వారిమై మనమున్నాము మన ఆత్మీయ యాత్ర ఆత్మీయ జీవితాన్ని కడవరకు మనము కొనసాగించవలసిన వారిమై ఉన్నాము మన నశించటానికి మనం వెనుక తిరిగి వారము కాము మానము క్రీస్తుతో సహవాసం చేయడానికి క్రీస్తు యొక్క రాజ్య నివాసులుగా ఉండడానికి మన విశ్వాస యాత్రను కొనసాగిస్తున్న వారు మనం కాబట్టి మనకు విశ్వాసము మన వాక్యము ఎటువంటి వాక్యమై ఉన్నది మన విశ్వాసము దేని వాక్య సంబంధమైన విశ్వాసమేనా అని గుర్తించే వారిగా మనము ఉండాలి ఆ వాక్యాన్ని గుర్తించి ఆ వాక్యపు సత్యాలలో మనం నడుచుకోవాల్సిన వారిమై ఉన్నాము అందుకే పౌల్ గారు మరొక మాట చెప్తున్నాడు నేను యూదులకు యూదుల వలె ఉన్నాను శాస్త్రులకు శాస్త్రుల వలె ఉన్నాను పరిసైలకు పరిసైన వలె ఉన్నాను ధర్మశాస్త్రం లేని వారికి ధర్మశాస్త్రం లేని వాని వలె ఉన్నాను అందరినీ అనేకులను రక్షించటానికి క్రీస్తు కొరకు సంపాదించటానికి అందరికీ అన్ని విధముల వంటి వాడినై ఉన్నాను అని పౌల్ గారు చెప్తున్నారు కానీ పౌల్ గారు తన యొక్క విశ్వాసాన్ని ఆయన కోల్పోలేదు ఆయన ఆయన తప్పుడు సిద్ధాంతాలను ఆయన బోధించలేదు తప్పుడు బోధను ఆయన చేయలేదు ఆయన మాట యేసు క్రీస్తునందు అవునంటే అవునంటుగానే ఉన్నది అంత నీతిగా అంత యథార్థ యథార్థతగా ఆయన వాక్య పరిచర్య చేసిన వాడిగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన్ని కాబట్టి మేము ప్రకటించిన సువార్తను గాక మరి యొక్క సువార్తను ఎవడైనా మీకు ప్రకటించిన ఎలా అట్టివాడు శాపగ్రస్తులవును గాక ప్రియ సహోదరి సహోదరుల మనము శాపగ్రస్తమైన సంబంధమైన సువార్త వెంట వెళ్ళక ప్రభు యేసు క్రీస్తు యొక్క దైవికమైన శక్తి గల వాక్యాన్ని మనం అనుసరించి జీవించేడు వారిగా ఉండడానికి మనము ఇష్టపడదాం అందుకు ఒక నిర్ణయాన్ని మనం తీసుకుందాం మనం వాక్య దేవుని వాక్యాన్ని మనం రోజు చదువుదాం మనం దేని వాక్యం రోజు చదవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అందుకే దేవుడు ప్రసంగి గ్రంథంలో అంటాడైనా నీ మట్టుకు నీవే జాగ్రత్తగా ఉండుము ఎవడు నువ్వు యొక్క విశ్వాసం నిన్ను తొలగించుకున్నట్లుగా నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనం ఇటువంటి వాక్యాన్ని వింటున్నాము ఆ వాక్యము క్రీస్తు సంబంధమైన వాక్యమేనా అని మనం గ్రహించు వారుగా మనం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను కళ్ళు మూసుకోనండి మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఈ ప్రార్థనలో విశ్వాసంతో ఏకీభవించండి దేవుడు మీ జీవితంలో ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడిగా ఆయన మనకున్నాడాయన ఈ వాక్యమే సత్యము ఈ వాక్యమే నిత్య జీవాన్ని మనకు అనుగ్రహించేది రాబోయే దినాల్లో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేయడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేయనుగాక ఆమె మీరు నాతో కలిసి ఏకీభవించండి నేను మీకు ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధ తండ్రి పరిశుద్ధ ప్రభ మీకు లెక్కించి లేని కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవా మీకు మహిమ ఘనత ప్రభావములు దేవా మీకు ఆరోపిస్తున్నాను దేవా యేసు క్రీస్తు ప్రభ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మీరు మా కొరకు ఆశీర్వదించండి ఆ పోస్తున్న పౌల్ గారు చెబుతున్నటువంటి మాట 
మేము ప్రకటించిన సువార్తను గాక మరి యొక్క సువార్తను ఎవడైనా ప్రకటించిన ఎలా వాడు శాపగ్రస్తులో ఉన్నగాక దేవ మేము శాపగ్రస్తమైన సంబంధమైన వాక్యాన్ని మేము వినకూడదని ప్రార్థిస్తున్నాను శాపగ్రస్తమైన సంబంధమైన ఆ స్వార్థ వైపునకు విశ్వాసులు ఆకర్షింపబడకూడదని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవ మీరే కృప చూపండి దేవ మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా నీ యొక్క విశ్వాసులకు మీ కుమారులకు మీ కుమార్తెలకు మిమ్మల్ని గురించిన జ్ఞానాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి వాక్యాన్ని గురించిన జ్ఞానం వారికి అనుగ్రహించండి మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవ వారు మీ అందు ఆశీర్దింపబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాను మీ అందు విశ్వాసంతో స్థిరులై జీవించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను వారికి మీ ఆత్మను అనుగ్రహించండి దేవ వారి మీ ఆలోచన శక్తిని మీ పరిశుద్ధాత్మను మీ బలమును వారికి అనుగ్రహించమని ఆశీర్వదించమని ప్రభును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 ప్రభు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు కల్వరి పిలుపు అనే యొక్క టీవీ కార్యక్రమానికి నేను మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుని వాక్యము పరిశుద్ధమైనది దేవుని వాక్యాన్ని మీరు శ్రద్ధగా వినాలని దేవుని గురించిన మర్మాలు సత్యాలు మీరు తెలుసుకోవాలని నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను దేవుని వాక్యంలో నుంచి మతి సువార్త మూడు అధ్యాయంలో ఒక మాట విలాగు వ్రాయబడి ఉంది మీరు అబ్రహాము సంతానమని మీలో మీరు అనుకొనకుడి దేవుడు రాళ్ళ వలన అబ్రహామునకు పిల్లలను పుట్టింపగలడని నేను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మారు మనసుకు తగిన ఫలము ఫలించండి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అయితే ఒక ప్రశ్న విశ్వాసులారా మనం మారు మనసు పొందిన వారమే అయితే మారు మనసును గూర్చిన స్పష్టమైన ఆలోచన అవగాహన మనకు ఉందా మారు మనసు అంటే ఏంటి మారు మనసు అంటే మన యొక్క మనస్సును మనము మార్చుకోవడమే అసలు మన మనసుతో ఏం చేస్తాం మనము అనే విషయాన్ని మారు మనసు పొందిన విశ్వాసి గుర్తించాలి మన యొక్క మనసు ద్వారా మనం ఆలోచిస్తాం మన యొక్క మనసు ద్వారా మన యొక్క జీవితము ఆధారపడి ఉంటుంది మారు మనసు పొందిన వారు కాబట్టి మన మారు మనసుకు పొందిన రీతిగా మనం ఆలోచించాలి మారు మనసు తగిన జీవితాన్ని మనము జీవించాలి దానినే మారు మనసు పొందటము అంటారు మారు మనసు అంటే మనం ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయమే మనల్ని జీవింపచేస్తుంది కాబట్టి ఒకప్పుడు మనము మన యొక్క మనసును అనుసరించి జీవించిన వారమే మన యొక్క మనసునకు కలిగిన ఆలోచన బట్టి మనం జీవించిన వారమే మన యొక్క శరీరం యొక్క మనసు యొక్క కోరికలను మనం నెరవేర్చుకుంటున్నటువంటి వారమే అందుకే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మీరు మారు మనసు పొందండి అని ఆయన మనకు ఆజ్ఞాపించిన వారైన మారు మనసు అంటే మన ఆలోచనలు మనం మార్చుకోవాలి ఒకప్పుడు పాపపు సంబంధమైన ఆలోచనలు మనం ఆలోచించిన వారు పాపపు సంబంధమైన ఆలోచనలు ఆలోచించి అటువంటి పాప సంబంధమైన జీవితాన్ని మనం జీవించిన వారమే తద్వారా దేవునికి దురస్తులముగా మనం జీవించిన వారు అయితే ఇప్పుడు మనం మారు మనసు పొందిన వారము మారు మనసు పొందిన జీవితం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనమైతే చెడును ఆలోచించి చెడును జీవించిన వారు మనం ఇప్పుడు మారు మనసు పొందిన వారు కాబట్టి చెడు సంబంధమైన ఆలోచనలు ఆలోచించకుండగా పవిత్ర సంబంధమైనవి పరిశుద్ధ సంబంధమైనవి ఆలోచనలు ఆలోచించి మారు మనసునకు తగిన ఆలోచనతో మారు మనసునకు తగిన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించటమే మారు మనసు పొందట ఇటువంటి అవగాహన లేకుండగా చాలామంది విశ్వాసులు నేను మారు మనసు పొందాను నేను బాప్తిసం తీసుకున్నాను నేను రక్షింపబడ్డాను అని విశ్వాసులు తెలియజేస్తున్నారు 
కానీ వారి యొక్క జీవితం వలన వారి యొక్క మాట వలన విశ్వాస సంబంధమైన జీవితము మారు మనసు పొందిన జీవితము వారిలో ఏమాత్రం కూడా కనిపించట్లేదు అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే మారు మనసునకు తగిన ఫలము ఫలింపని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును చూడండి ప్రియులారా మారు మనసు పొందిన జీవితమే దీర్ఘాయువును కలిగి జీవిస్తుంది మారు మనసు పొందిన జీవితము లోక సంబంధమైన జీవితాన్ని జీవించినట్లయితే వారి యొక్క దీర్ఘాయువుని వారు కోల్పోతారు అందుకే చాలామంది మధ్యలోనే నిద్రిస్తున్నారు మధ్యలోనే వారు విశ్రమిస్తున్న గల కారణం వారు మారు మనసుకు తగిన జీవితాన్ని వారు జీవించలేకపోవడం వలనే సో మనము మారు మనసు పొందిన వారు కాబట్టి మారు మనసుకు తగిన రీతిగా మనం జీవించాలి ఏసు క్రీస్తు ప్రభుని మనము వెంబడించాలి ఆయన అంటున్నారు దుర్జనుడు తన యొక్క హృదయంలో నుండి దుష్ట విషయాలను తీసుకుని వచ్చాడు సజ్జనుడు తన యొక్క హృదయంలో నుండి మంచి విషయాలు తీసుకుని వచ్చాడు మారు మనసు పొందిన వారే మంచి విషయాలను వారు ఫలిస్తారు మంచిగా వారి జీవితాన్ని జీవిస్తారు వారు అందుకే పనికి మానిన చెట్టు మంచి ఫలములు ఫలింప నేరదు మంచి చెట్టు పనికి మానిన ఫలములు ఫలింప నేరదు నా ప్రియ సహోదరులారా మీరు అలాగన ఉండకూడదని దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు మన మారు మనసు పొందిన వారిగా మనం ఉండాలి మారు మనసు పొందిన వారిగా మనము జీవించాలి అనేది దేని యొక్క ఉద్దేశమే ఉన్నది మన పట్ల అందుకే ఆయన రెండే రెండు మార్గాల గురించి ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు ఒక మార్గము ఇరుకు మార్గము ఒక మార్గము విశాల మార్గము ఇరుకు మార్గములో నీతి న్యాయము పవిత్రత పరిశుద్ధత ఉంటాయి వాటిని అనుసరిస్తూ విశ్వాస జీవించాలి అది ఇరుకు మార్గము ఆ మార్గము బహు కష్టంగాను ఉంటుంది అందుకే ఆ మార్గము ఇరుకు మార్గముగా ఎంచబడుతుంది అదే విశాల మార్గం అయితే విశాల మార్గంలో పాపం చేస్తూనే ఉంటారు లోకాన్ని అనుసరిస్తూనే ఉంటారు లోక సంబంధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూనే ఉంటారు అది విశాలమైన మార్గము ఆ మార్గంలో శారీరకమైన సుఖాలు అన్నీ ఉంటాయి కొంతమంది ఇరుకు మార్గులను ప్రయాణం చేస్తున్నాను అని చెప్పి విశాల మార్గం వైపునకు వారు వెళ్ళిపోతున్నారు వారు అది మారు మనసునకు సంబంధించిన జీవితం ఎంత మాత్రం కూడా కానే కాదు అది నా ప్రియ సహోదరులా మనము ఇరుకు మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నామా విశాల మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాము మారు మనసు పొంది ఉన్నటువంటి మనము మారు మనసునకు తగిన రీతిగా మనం ప్రయా మనం జీవిస్తున్నామా లేదంటే మారు మనసులకు విరోధంగా మనం జీవిస్తున్నామా మనం ఆలోచించినట్లయితే మనకి విశ్వాస జీవితము ఏ స్థితిలో ఉంది అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు మీరు నా నీతిని అనుసరించి నడుచుకోనండి శాస్తుల నీతి కంటేను పరిశైల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికం కానీ అడలా మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింప నేరరు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియచేస్తుంది మనకి అంటే మనం మారు మనసు పొందిన తర్వాత మనకి మార్గం ఏదై ఉండాలంటే నీతి మార్గమై ఉండాలి శాస్తుల నీతి కంటేను పరిశైల నీతి కంటేను మన నీతి అధికమై ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే మనము దేవుని రాజ్యంలో మనము ప్రవేశించగలం లేని ఎడల దేవుని రాజ్యాన్ని మనమే బోధించిన తర్వాత మనమే కోల్పోయే వారిగా మనమున్నాం కాబట్టి మారు మనసు పొందిన మనము ఏ స్థితిలో ఉన్నాము ఏ రీతిగా ఉన్నాము ఒకసారి మనం ఆలోచించినట్లయితే మనకు విశ్వాస జీవితము ఎలా ఉందో మనం పరిశీలన చేసుకుని ఆయన సన్నిధిలో మనకు స్థితిని మనం ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు ఆయన మనకు సహాయం చేసేవాడుగా ఉన్నాడు దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉన్నాడు దేవుడు మనల్ని క్షమించేవాడిగా ఉన్నాడు మనల్ని క్షమించడానికి ఆయన సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నాడు అటు కృపను దేవుడు మనకి అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె
మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు ఈ టీవీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నంబర్లకు సంప్రదించండి మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ సిక్స్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ టూ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ ఈ పరిచర్య కొరకు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన ఎడల సహకరించండి మా అడ్రస్ బ్రదర్ డేవిడ్ హార్డ్లే కొవ్వూరు ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ జీరో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్